，前两天你跟我说的事，我还没回答你。现在你想好答案了？没错，我仔细考虑了一下你的建议，我们是和平分手的，不是劈腿，也不是感情危机，只是不合适。是我的问题。不，我也有责任。所以，我们做不成情人，就做邻居、做朋友，也挺好的。你真的这么想？是啊，跟前男友做朋友是我的传统。我可没有跟前男友提要求和添麻烦的习惯。那我们以后还是朋友？当然，当然是朋友。今晚的月色真美。嗯、大概是你的眼睛和我的不一样吧，所以能看到月亮。是啊，只有我能看到月亮。那我回去了。收容所里三个月前收留的一个老人，特征和您说的吻合。左手手腕上有五个指印的伤疤，但那个老人一个月前被他的远房亲戚接走了。我去查了留下的家庭住址和电话信息，都是假的吃饭吧。我家门铃坏了吗？没有啊，我按过的。那你该知道没人在家吧？对，幸好你的密码没有换，否则爬窗户的话，显得很像私闯民宅。就算知道密码，你这也是私闯民宅吧？报警吗？就说你的邻居朋友菜买多了，知道你收工后会饿，所以用密码开门，给你做了一桌子菜。你觉得这种行为是私闯民宅，让他们来抓我？嗯？不报警就吃饭。
妖怪要是在我身边打转，迟早会知道我怀孕的事。我一定要跟他划清界限。你一定很忙吧？待会儿冯东东就来洗碗了，你先回去吧。嗯，没关系，我不忙。大哥，这是逐客令，听不出来吗？就算不忙，也要假装很忙啊。你心里在骂我？你进化出读心术了吗？我开玩笑的。看来你真的在忙。谁回到家，看到自己的邻居在家里做饭，都会想要骂脏话吧？那你说说，你希望能有一个什么样的邻居？嗯，比如对方不在家的时候帮忙收一下快递啦，顺手帮邻居浇一下花园啦，做了什么好吃的端给邻居一碗啦，这样就很好了。好。好什么？对方不在家的时候，帮忙收一下快递，顺手帮邻居浇一下花园，做了什么好吃的，端给邻居一碗。天哪，薛灵巧，你是薛灵巧吗？你什么时候变得这么好说话了？你的口头禅不是不行，不要，不可以。不可以吗？非常可以，继续保持可是专业的。Oops！ 哎呀，不好意思，可能是前台搞错了，怎么能让我入住没退房的房间呢？哎，这是我男朋友开的房间。
，约了其他女生。哦，那我能用房间的电话打个电话到前台换房吗？演技太差了，这位小姐，你就是云珍约开房的女生吧？说吧，要多少钱才肯离开我男朋友？开个价吧。演技差。这位小姐，侮辱人也要有个限度。你见过怀孕四个月还出去跟别的男人开房的女人吗？你胡说什么？我在楼下查过了，这明明就是我男朋友。他男朋友？什么样的男朋友会背着女朋友在外面开房啊？我要是，我就用剪刀把他那不争气的东西给剪下来。男人。说嫁寒，嫁寒，穿衣吃饭。我家里还有个女儿，但那那些亲是女孩不肯带，都三岁了还在穿纸尿裤。我肚皮这次要是争气生个儿子，看他们老徐家不把老娘当祖宗供起来。男人把我们女人当拉磨的驴啊！我怀了孕还要出差，这次又在飞机上传染上了流感。啊！这位大姐，不好意思，可能是我搞错了，我还有事，我先走了。出来吧！你这个妖怪怎么这么怂啊？被女人追的朵颐跪了。妖怪又怎样？我既不能在他面前暴露身份，又不能揍他。那你连站在他面前都不敢啊？他也是妖怪？他比妖怪还可怕。这个女人的属性很奇怪的。狗皮膏药一样，甩都甩不掉。他单方面的不肯跟我分手，我每天都要后悔一遍，当初为什么要招惹他？自作孽不可活，没什么事，我先走了。哎，当然有事。我想过了，既然你要跟薛林乔一刀两断，不要他的孩子也好。但是你的身份太敏感，肚子里又揣了个怪胎，普通的医院怕是会引起轰动吧？哎，现在不是流行女明星去国外学习吗？你也去一下，我选了几家国外的私人医疗机构，有我的血液保驾护航，能保证你立刻恢复。可是我没有签证，去办一个就好了呀。而且我的肚子看起来这么平，也许真的要怀三年呢，也没那么急吧。这种事情当然要快刀斩乱麻，难道留着过年吗？你之前不是一直很反对我不要小孩吗？怎么变这么快？因为你将来是要做我老婆的，生我的孩子就好了呀。你果然是海绵啊！海绵？什么意思啊？嗯、海绵在地球上生存了六亿年。在进化过程中，完全丢掉了大脑，也没有任何神经，想活下去，只要过滤海水就好了。哎呀，你行了行了吧？你自从买了一个水族箱啊，最近变成海洋科普老能手了。哎，过来看看，你女儿被一个破综艺强迫下车了，你还有心情养海绵？哪个节目让妹妹下车了？小心我的模型！你去大马路啊，大马路可不长房子啊！哎
。喂，伯父，你有什么吩咐？你那个双胞胎哥哥是怎么回事？你都做了妹妹的助理了，让妹妹下车是什么意思啊？不是下车，是暂时不发通告而已啊。这有什么区别？区别就是，田小姐的身体可以正常录节目之后，节目组会继续发她通告的。妹妹生病了。哎呦，冯东东这位同志，你们老同志都是了解的，嘴巴大又夸张，给他一颗瓜子，他能给你们说出一地的向日葵。我就是最近工作太忙了，比较容易累。你们看，我这不是挺好的？伯父伯母，请请喝茶。这妹妹的脸色好像有点差呢，苍白苍白的。你看看那两个黑眼圈，一条遮瑕霜都遮不住啊！你看，她那头发那么干燥，而且还黄黄的。哎，啊，这是今年的流行色。叫亚麻色，染的。哦，亚亚亚亚麻亚麻色，染的染的好，染的好。不过我听人家说，染多了好像对身体不好。那朋友圈的文章啊，都说这容易得癌的。跟你说了多少遍那个朋友圈的事情？这这这，怎么？尤其是写那个什么呀，为爸妈收藏。哇，看得我都惊呆了。还有专家说的，不看就完了。像这种标题的，千万别看。喝凉水都得得癌症。对对对对对对，我我我前两天就看了那个文章，本来就是说他写那个，啊，老田，邱美云女士，你们俩要不要回家聊啊？哎呀，我们还不是担心你吗？现在的女孩，一个人在外面一旦失恋了，就喊得要死要活，就干嘛？哎，这什么年代了？小年轻失恋算什么？最倒霉的是那种分手了以后。才发现自己怀孕了！哎呀！哎呀！你怎么那么不小心呢？来，来让我看看。抱抱看看。哎哎，妹妹！妹妹，妹妹，你开门呐！这伤口不处理会感染的。照顾好妹妹。哎，老田，嗯，之前那不是空着呢吗？现在住起人来了。啊，刚搬过来不久。啊，云云，你看，他那个花园弄得多好啊，那个树多漂亮。真的呀，我们也弄过。啊。哎，东东，这家人都是干什么？你在干什么？有蚊子，蚊子，蚊子，蚊子。你家这么大，卫生也不好打扫它，你这身份也不好叫家政，而且我暂住田小姐家对面的话，田小姐用我也更方便呀。我倒觉得田静之没有什么不方便的。你之前住在城西，每天来这里，要坐十几站地铁，再倒一趟公交车，步行十五分钟。可是你是做助理的，田静之一个电话你就要过来。这么看，只有你自己，省时、省力、省钱，简直不能更方便了。大乔哥，等等，我不是邻居大哥吗？虽然有些人是白眼狼，但我大人。不计小人过，这次就算了。这间朝向不错，给你住了。大乔哥，我爱你。
Mystics party tonight.受过多少次？我喜欢独来独往，不想加入你们 S 组织。强扭的瓜不甜啊，大哥！就算一定要来找我，不能派个前凸后翘的大美女来吗 ？S 组织，薛林桥。我不是来这里找你麻烦的，我来这里是想问你点事情。什么事儿？不让我追天津直是不行的，我看上他了。虽然不是这件事，但是这件事我现在就可以回答你。你看上谁都可以，他不行。你还对田径直余情未了？不关你的事。那就是了，你还喜欢他，我们公平竞争。我跟你竞争什么？他喜欢的是我。<笑>你这人脸皮真厚啊！喜欢你怎么了？你们都分手了。只要有更优秀的男人出现，他随时可能会爱上别人的。你在说你自己吗？你，你过来，干什么？你难道不想知道？我为什么大白天要拉着窗帘吗？没兴趣。不行，你一定要知道。你现在来开窗帘，看窗户下面这是那个什么 S 组织派来监视你的人，不是，他叫叶美笑，我的前女友，是我三百多年来遇到的唯一的对手，简直就是超大号的狗皮膏药。我跟他说分手，他明明是名牌大学毕业，还是中文专业，可是好像完全听不懂汉语一样，还整天跟踪我。多少钱才肯离开我男朋友？开个价吧。
多少钱才肯离开我男朋友？开个价吧。价吧。我现在一摸到美女们的手，耳边就自动回响：“开个价吧，开个价吧，开个价吧。”我对你的感情生活不感兴趣。我只是想告诉你，真的有很多女人喜欢我。我对这个也不感兴趣。我一个人生活了五百年，从来都没有遇到过同类。我今天来这里，就是想知道，这世界上除了你，还有没有其他的基因突变人？不过，你好像已经给了我答案了。S 组织，就是基因突变人的组织吗？是啊。不过，他们都不叫自己基因突变人，叫超级人类。这组织是干什么的？只是超级人类聚集在一起，相互帮助的组织而已。你想，你五百年没有遇到同类，大家体质特殊，在社会中生活都要想方设法的隐藏自己，就算是跟同类打了照面，也不知道是同类啊。那他们是怎么找到同类的？组织里面有个叫蝙蝠的，进化的是大脑，很聪明，只有不到两百岁。蝙蝠就像有雷达一样，通过对比各地发生的不寻常的事件，筛选出关联人物进行比对。就像蝙蝠找到我，是因为我卖掉两百年前女朋友送的首饰。进化大脑。对啊，都是基因突变来的。不同的情况下，好像会有不同的进化，但大家唯一的共同点是，血是万能药，也不会死。那你为什么不加入？你是不是傻？你享受权利就要付出义务啊！我的漫长人生中，只容得下美酒和美女，什么责任感，什么保证族群壮大，我才没兴趣。想想麻烦。关于我的事，你没告诉他们？我干嘛要告诉他们？那就好。你跟田径直这种公众人物在一起这么久，说不定啊，已经被蝙蝠盯上喽。是这家的邻居，他不在家的时候都是我帮他签收的。哦，那你帮忙签个字可以吗？好，这里。谢谢。Love from 云真。那束花。不是。花里好像有附带卡片吧？没有。哦，那我看看。我们在干什么？我是在不撞衫家买的，我也是，我大多数时候也是穿 M 码的，你懂的，胸围可能有点紧。你男朋友吗？不是不是，他
他是住在二十一栋的邻居薛林桥，哦，他是二十三栋的邻居白露，我们俩的一片很相似哦，可能上辈子是姐妹吧。<笑>白露你好，我们是邻居，有何要帮忙尽管说。你会修水龙头吗？会。走。房子好大呀！你爸妈平时不来住吗？我父母已经去世了，我是独生女。哦、对不起、啊。没关系，已经是蛮久之前的事了，我都快不记得了。那你其他亲人？嗯、呃，没什么亲人了、啊。你家罚单贴到我家门口去了，现在滞纳金很夸张的，你最好上网交一下。洞洞已经跟我说过了。洞洞，你们有来往？对，没想到洞洞也是一个黑客。我们可以交流一些有关于电脑安全的问题，还有如何编写伪装墙的木马病毒。洞洞那个便便侠的病毒有一些缺陷，我帮他完善了一下。他这么聪明。做助理真是可惜了呀！对，可惜了。生料袋在哪里？我去找。那是个乌龙，他下属不喜欢男人。小杨哥，要我说，没有异常就是最大的问题。妻子失踪了，还能正常的上下班，一点不着急的样子。家里上有老下有小，妻子失踪了，天天借酒消愁，以泪洗面就合理了。他要做的是有担当，找人是警察的工作。队长，我有个提议。下次执行任务的时候，我和张玉仔不要再假扮情侣了。为什么呀？他连个手都不让我牵。后来不是牵了吗？你手心里那汗出的，我到现在都是一手的泡菜味。糟了，泡菜。上次外公给你拿的亲手腌制的泡菜，一直落在我车上。忘了给你送过来了，冰箱里有饮料，自己拿。好。当警察也不用这么拼命吧？伯母每次打电话都跟我哭诉，让我说说你，赶紧找个女朋友。我妈。可能对咱俩的关系还抱有幻想吧。只要你没有幻想就行了，咱们俩这辈子注定只能做姐弟了。<笑>姐姐都没谈男朋友，弟弟就更不用着急了。哈，你还学会顶嘴了？哎，咱们俩之间可不玩那种三十岁你未娶我未嫁就凑合过日子的备胎游戏。遇到警花你就娶了吧，别太挑。
知道了。薛灵桥没有再联系你吗？你，你找他有事儿？哦，我有几个问题想问问他。要是没联系就算了，最好没联系。只有联系，我还怀了对面老薛家的孩子。哦，对了，最近外出最好别落单啊，多留个心眼。那三起失踪案都没有接到勒索电话，基本上可以推断那三位失踪者已经遇害了。我们怀疑是有连环杀手作案。每次遇到你，我都觉得画风突变。我们的生活明明是浪漫偶像剧，你一出场就变成了香港刑侦片。没有突变啊，他们其中有一个是做微商卖面膜的，呃，他的客户都是女明星，你没在他那儿买过面膜吧？嗯，小侄，小侄。小侄，小侄，你怎么了？啊，你醒醒啊，小侄，小侄。这里是幺二零急救中心。先生，抱歉啊，今天柠檬芝士蛋糕卖完了，您可以看一下那款草莓的，也很好吃啊。我先请示一下。你女朋友可真有福气。给我妈买不行、啊。喂，田小姐，草莓芝士蛋糕可以吗？小燕哥，小侄在客厅晕倒了，我已经叫了救护车。你要是没事的话，赶紧过来吧。不是，小燕哥，田小姐只是没休息好，睡着了吧？睡着了会叫不醒吗？上一秒还在跟我聊天呢。不是，小燕哥，田小姐最近经常这样，睡醒了就好了。经常这样？啊，不不不不，小燕哥，田小姐是明星。叫救护车很麻烦的，回头娱乐新闻又要乱写、啊。是娱乐新闻重要还是身体重要？喂，小燕哥，要完要完要完要完。田小姐要是被送去医院，肯定会被抓去做研究的，大小哥也会被曝光，然后我就失业了，住的地方也没有了。现在不是担心这个的时候呀。
下手，毫无分寸。一个人，竟当只剩下心跳声，那心。